I was told you were the owner of this lovely place yes, today. I'm Darren Baker. So I'm proud to uh, host this evening with a fantastic Ukrainian artist. Very nice. I heard you are an artist yourself. I am, yes. Yeah, I've been an artist all my life and I'm proud to own this gallery in London and give other artists the opportunity to exhibit their work. How easy is it for you to share your, your little baby with other people as well? I like it, yeah. I like, I like uh, to show artwork that I cannot produce myself and of a high quality and high standard, so uh, I'm very pleased. I'm sure the Ukrainian artists are pleased that you shared this place with them. How did it come around? It was um, a Ukrainian artist who was exhibiting in Yorkshire and... Uh, they were told by a curator about my work and the gallery in London and uh, we had the meeting last year and uh, that was when we first organised the uh, exhibition and now we're looking forward to touring the gallery into Kiev later in the year. That's very interesting. Yes, yeah. Have you been to Ukraine before? Never. No, I'm looking forward to it. Yeah. Scared? No. Excited? I'm excited, yeah. Bring it on. <laughs> Very nice. Yeah. Uh, how are you enjoying the evening so far? Is it nice to see so many people? It yeah, it's a really good atmosphere and uh, got some very good art appreciators here. So I hope they enjoy the evening, the hospitality and the artwork. That's very nice of you to produce this place. Uh, which is your favourite work in, in, in the place, in this exhibition? Yeah, in the downstairs, uh, I quite like this still life. It's Take very bright, eye, yeah. very I'm lively. Quite tempted. <laughs> quite tempted. That's yeah. very interesting. Yeah, yeah I have, I've got quite a big collection of artwork of other artists, so uh, I have to have a word with the artists and see if they'll do me a good price. Um, how often do you share your gallery with other artists as well? Uh, about uh, nine to ten months of the year. We have a gal calendar of events, so when I'm not exhi exhibiting my work, because my work takes so long to create with the detail, I have to give up space to other artists and give them opportunity to exhibit their work, which is great. <laughs> Thank you very much. Also, could you tell us, um, do you think there is a lot of Ukrainian culture in this work or is it quite artistic and modern? Uh, both. I can see that it embraces kind of Western art traditions, but I can also see the kind of Ukrainian uh, culture and philosophy within it, the kind of crossover of the two, so that's interesting. Uh, should we look forward to other Ukrainian events in your gallery as well? I uh, embrace them and I encourage UK art collectors to get on board and invest in this artwork. Enjoy the rest of your evening, we really enjoy it. You too, thank you. Пожалуйста, как вас зовут? Петр Лебединец. Вы сегодня организовали очень красивую выставку. Скажите, пожалуйста, вы давно рисуете? Я занимаюсь искусством с детства. Это очень давно. И я заканчивал Киевскую академию художеств. Это было реалистическое искусство, реалистическая живопись, реалистический рисунок. А после этого я перешел на абстрактную систему живописи, которая дает ну, другие возможности, более, более свободные, более интересные, интересные для, для, для творчества. Скажите, пожалуйста, вы первый раз приехали в Великобританию? Нет, я был в Великобритании, в Лондоне я был, но выставляюсь первый раз. Как проходит первая выставка? Очень хорошо, очень активно. Много посетителей, очень оживленно все 
происходит. Это, это хорошо, это радует. Ну, у вас такая же улыбка, насколько яркие ваши картины. Скажите, пожалуйста, в такое просто полное стресса время, как удается сохранить вот эти краски, вот эту же жизнелюбие и передать его вот в таком виде? Художник должен заниматься своим делом и реализовать свой внутренний мир. А внутренний мир художника – это зеркало. То, есть, то, что у него внутри находится, то абсолютно точно совпадает с, с картинами. И э, не нужно никогда подстраиваться под какие-то времена. Времена всегда были нелегкие, иногда очень тяжелые. Но художник должен всегда оставаться художником и реализовать свою программу. Какие вот чувства, как, какое удовольствие, какой жизнерадостность может принести ваша картина в дом вот любого человека? Это зависит от, от зрителя, зависит от э, человека, который любит и ценит искусство. И э, это, очень, это очень индивидуально, потому что э, любая картина, она рассчитана на своего зрителя. И она должна совпадать с его эмоциональным состоянием. Если это, это происходит, то получается союз между художником и ценителем. Это самое главное для художника, когда, это, когда этот момент происходит. Скажите, у вас есть любимая работа среди тех, которые вы сегодня представили? У меня все любимые, потому что я стараюсь довести каждую работу до такого состояния, при котором она должна мне нравиться. Если она мне нравится, если я ее принимаю, то я останавливаюсь, я больше не работаю, не продолжаю работу над ней. Если я чувствую неудовлетворенность, то я продолжаю до тех пор, пока вот чувствую, что да, вот это, это моя работа. Чувствуете ли вы, что вашу работу признают как искусство люди разных национальностей, не только украинцы? Естественно, потому что есть независимо от национальности есть просто психология восприятия света. Если она совпадает со, ну, с, с этой психологией восприятия конкретного зрителя, то как раз вот тот контакт и происходит между зрителями, художниками. Скажите еще такое, я знаю, что ваша жена тоже рисует. Да. Есть ли конкуренция в семье? У вас работы очень разные, но все-таки трудно же вот жить с деятелем искусства таким же, как вы? Нет, конкуренции абсолютно нет, потому что мы не конкуренты, мы партнеры. Это приятно? Да. Полное содружество. Является ли она вашим заядлым критиком? Да, мы критикуем друг друга постоянно. Критикуем постоянно и постоянно хваним друг друга. Ну, это, это наверное, просто союз на небесах. Очень приятно. Мы очень рады видеть ваши работы и надеемся на ближайшую встречу еще раз. Спасибо, я тоже надеюсь.
вечер. Меня зовут Тая Галаган. Очень приятно. Скажите, это ваши такие вот красочные, яркие и современные работы на, на этом этаже? Да, это мои. Давно вот идея пришла вообще? Идея пришла несколько лет назад. А вы давно занимаетесь вообще искусством? Очень давно. Насколько давно? 94 -го года прошлого века. Прошлого века. Это звучит очень давно. Первый раз в Лондоне? Первый раз в Лондоне. Как вас принимает Лондон? Очень хороший город. Как, чувствую себя как дома. Это прекрасно. Нравится ли вам сегодняшняя выставка? Очень нравится. Очень приятно быть здесь, в этом районе, в этом городе, в этой галерее. Спасибо всем большое за организацию этой выставки. Идея пришла два года назад. И вот последние два года вы, наверное, очень плодотворно работали. Четыре года. Последние четыре года. Скажите, удалось, ну вот, работы очень красочные, яркие. Удалось ли сохранить вот через такое темное время вот в, наше, в нашей стране вот такие краски, жизнерадостность? Как вот удалось? Трудно сказать, как удалось. Это разные совершенно плоскости реальности. Моя, моя студия и моя жизнь. Это совершенно разные вещи. Да, я даже не знаю, ну, совершенно разное это все. И я не задумывалась над этим, я, честно говоря, не задумывалась. Это хорошо, что такое сохранилось, потому что, наверное, в каждое время нужно вот яркий такой взрыв эмоций. И спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо большое. Но взрыв эмоций, художник не может жить без эмоций. Это, это уже не художник, если он живет без эмоций. Мы на эмоциях. Есть ли у вас любимая работа среди выставляющих? У меня все любимые работы, потому что за каждой работой стоит история об этой работе, о том, кто изображен на этой работе. Поэтому каждая работа для меня, у меня нет любимых, они все любимые. Сегодня очень много людей. Вы познакомились, вот, может, с интересными художниками из Англии, из других стран Я мира? Я с очень многими людьми. Очень многими людьми. Я очень рада, что они все пришли. И мне, я очень рада, что им всем нравится это все. Честно, говорят, что даже так по-детски я бы сказала, что мне очень приятно, что это производит такое впечатление. Люди радуются, приносит людям радость. Что может еще художник делать? Это, по-моему, главная задача – приносить людям радость и какое-то отвлечение от, от каждодневных забот. Какое-то погружение в какую-то другую плоскость или мир, да, в котором они могут себя приятно чувствовать. Я думаю, так. Вы довольны тем, вот, сколько людей пришло? Сколько... Очень, да. Конечно, очень довольна. Я никаких планов не ожидала, ничего, но очень много людей, мне очень приятно. Мне очень приятно, что такой фидбэк как бы, да, со стороны лондонской публики. А где еще будет проходить ваши выставки? Выставка будет проходить пока здесь, на будущее будут будущие планы. Это очень загадочно прозвучало, наверное, так же загадочно, как ваши картины. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо. Анна Филлипс, Украинская арт-галерея, Украинская галерея в Лондоне. Скажите, пожалуйста, чи давно вы занимаетесь мистецтвом? В Лондоне нещодавно, это наша первая выставка, и надеюсь, что это будет не последняя. Чи давно вы співпрацюєте с художниками, которые сегодня представлены тут? Мы уже знаем художников очень много лет, и работаем с ними в Украине, но это впервые, когда мы имеем нагоду привезти их до Великобритании. Это очень интересно, это очень ценно, напевно, работа, которой вы занимаетесь. Скажите, какие ваши впечатления от картин сегодня? Мы очень-очень довольны, и картины очень разные, но вы видели, что на первом поверхе мы имеем очень современное искусство. Тут мы имеем очень такие счастливые картины, как вы видите, на Терморт, и абстракцию в очень интересных колорах. Мне кажется, что людям очень нравится. 
Чи задоволені ви настільки, скільки людей прийшло сьогодні, скільки уваги привернула ця виставка? Так, дуже. І мені, я дуже задоволена, що прийшли українці, які мешкають в Лондоні, дуже багато людей, які мешкають поза Лондоном. І... Прийшли дуже багато англійців, які приїхали з Ліверпулю, з Саммерсет, з Бристолю. То ми дуже задоволені, що це не тільки люди, які мешкають в Лондоні, прийшли до нас сьогодні на виставку. Скажіть, будь ласка, для людей, які ще не потрапили сюди, скільки триватиме виставка і як вас знайти? Виставка триватиме до 10 березня і ми знаходимося на, в центрі Лондона, 81 Шарлот Стріт. То, будь ласка, завітайте. Галерея, де ми проводимо нашу виставку, називається Darren Baker Gallery, але ж ми цю виставку проводимо разом. Українська галерея з Darren Baker Gallery. Дуже приємно. Дуже дякуємо вам за таку виставку і сподіваємося, настрій буде тільки підвищуватись. Дякую вам, дуже дякую. Especially here with the 3D paintings, it's a very different exhibition. I do, I do enjoy it very much. Yes, it's, it's excellent. Is it the first experience for you for 3D exhibition? Oh, absolutely, yes. This is the first time I've seen anything like this. So yeah, it's um, it's something um, quite extraordinary for me. Yes, absolutely. Do you love visiting different art exhibitions normally? Yes, I do. Yes, I do. I. Um, art a um, admirer so you know looking at something which is contemporary it's uh, it's very interesting yes uh, um, uh, any favorites well in here i i like um, i like what i've seen here now yes absolutely if you had to pick one if i had to pick one i'll pick this one it's very bright it is i mean when you look at it in um, in its uh, natural state, it, it doesn't really, you, you wouldn't really think it's something special, but when you look for 3D glasses, it's a, um, uh, it's a very different um, uh, art piece of work. So I do, I, do, I do like it very much. Thank you very much. How are you enjoying the exhibition today? So it, it was really great, really interesting, and um, yeah, I mean, we really like it. <laughs> Just it. Okay. Have you seen anything like this before? Not really. It was actually very entertaining. That's what we. I would, that's what I, I would keep with me. It was yeah, really entertaining. That's not something we have. We are used to. Uh, we used to see. So uh, yeah, it was great. It was great. I wasn't prepared for it at all. So it was a good, good shock. Good first impression. But this one is uh, yeah, it's pretty much the, the best we've seen so far. Yeah. Definitely. Have you got any favorite art works from here? Um, I think it does. I, I mean, my, my favorite tonight is the, is the Picasso one uh, down there. It's actually, yeah, it's actually one that I could see in my place, actually. So uh, it's a bit too expensive for me, but, you know. Um, maybe wait a little bit. Maybe yes. you, there will be a sale. London is famous for itself. Exactly, sale. exactly. <laughs> Thank you for your time. I've enjoying it a lot. It's very good. Um, have you seen anything like this before? Before I saw Tyre's work, no. I've never seen it before. I'm married to Anna, who's part of the Ukrainian Art Gallery. Oh, so you must see quite a lot of different interesting works. Yes, we spent a long time going around um, Kiev and Ukraine visiting other artists before we selected the guys for this one to come and do this. Have you got a favourite work amongst what? My favourite is the Frida Kahlo here. Yeah, yeah it's very that, that one's my favourite. Your favourite as well? It's, it's my favourite too. Why is too. it? I don't know, it's so different, you know, we don't expect to see, you know, I don't know. It's just different. Should we expect more uh, art galleries? Maybe you know a secret? Yes, you should. Excellent. Thank you. Nice. Yeah, actually, yeah, very, very nice. Yeah, yeah. I, did, I just found out that like, you have a Ukrainian artist in London, so I just came around. Yeah. Are you an artist yourself? Yeah. Excellent. I some, yeah, I do some cartoon as well. So, as an artist, did you prefer pick, uh, artworks upstairs or downstairs? I actually like the upstairs one because she's just like really striking me because the uh, image of Picasso and all that. I mean, it's kind, yeah, kind of different way to look the art. I mean, just 
to put your glasses on and that's it. So, you know, this is more like traditional style yeah, for us. So you're not a traditional kind of man? No, I'm not a kind of really traditional, no, no way. So you must have um, artwork that is a bit more extreme. Yeah, yeah, I use, I mean, I try to avoid all the traditional ways to do art. I mix everything, I mix materials, I mix canvas with oil or whatever, you know, like. What's your favorite work? In here, you mean? A Picasso picture, a Picasso painting, yeah. It's proven to be very popular with people. Yeah, yeah. Yeah, I guess, I guess someone is going to buy it, so yeah. Yeah, I think so, yeah. It's Would it be nice. you? No way. If I were, oh, if we could, yeah. Well, enjoy the rest of the evening. Thank you very much. Thank you very much. Very, very pleased with the turnout of the show. It was really amazing to be able to welcome three Ukrainian artists, especially in a new gallery like we are. We're only six months old, and our, really our main goal is to represent emerging artists and to... Um, to support these emerging artists in their career and especially especially foreign artists coming to London. It's not an easy thing. So, so you're one of the very few people who were behind this wonderful evening tonight. I'm the gallery manager, so I, I worked with Anna Phillips and Anna from Ukraine to, to organize this show, so I'm very happy, yeah. Then we have to say we are endlessly grateful for you, for you inviting us tonight here. Um, do you have any favorites amongst the works displayed today? I'm a particular fan of Taya Gallagher's uh, Pablo Picasso upstairs. A very amazing, amazing work. So um, very impressed by the 3D, 3D photos, and uh, hopefully we'll be seeing more of them soon. Yeah. Have you seen anything like this before? No, I haven't seen any of it. And it's very, um, the colors are warm. It's very welcoming, and it's very, char it's very charming. And uh, upstairs is very intriguing and very much into the performance arts. So I'm very happy to, uh, to be supporting these artists today. Did you like the downstairs exhibition as much? Yes, very much. It's very much. I really like the colors. I really like the brush strokes. It's a complete different technique, especially with the contrast that we have upstairs. People wouldn't expect to have this, um, and the technique is amazing. And um, yeah, it's very, uh, I love it. Any favourite Samantha downstairs? I do like the one over there, the blue one. Um, I, I actually I don't remember the name of it. I'm so sorry. <laughs> it's okay. and, uh, but I must tell you that is my favourite oh, as well. Really? Okay, good. <laughs> Thank you very much for hosting this, and we hope to see more and more um, exhibitions from you. As well, we're going to be hosting another show in September, so please do come back. And we're actually coming to see you guys in June and in September as well, so...